โอเคแนวรับแนวต้านเมื่อกี้ผมเกริ่นไปให้เล็กๆละว่าแนวรับแนวต้านตียังไงนะครับเมื่อวานเราก็คุยถึงถึงเรื่องแนวรับแนวต้านแล้วว่ามันคือสภาวะตลาดที่เกิดอะไรขึ้นนะครับแนวรับแนวต้านมันคือแนวราคาที่อยู่ในระนาบแนวนอนแนวนอนนะครับบางคนบอกว่าแนวรับแนวต้านเป็นเทรนไลน์แนวเฉียงก็ได้ถามว่าได้ไหมคือมันอยู่ที่ชื่อเรียกคุณจะเรียกมันเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้ตีเฉียงเฉียงแล้วบอกแนวรับแนวต้านก็ได้เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณไปสอบ CMT คุณตกเข้าใจปะครับคือจะเรียกกันยังไงก็ได้ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ถ้าไปสอบตกนะฮะเพราะว่า CMT จะบอกว่าในความรู้เบสิกเทคนิคอลตั้งแต่ในหนังสือที่ถูกเขียนตั้งแต่ปี1947นะฮะเขาให้นิยามแนวรับแนวต้านว่าคือระนาบราคาในแนวนอนที่มีการแอคชั่นคือเกิดการวิ่งขึ้นไปแล้วถูกเทควิ่งขึ้นถูกเทคทำกำไรวิ่งขึ้นถูกเทคทำกำไรณระนาบราคาเดียวกันบริเวณเดียวกันในระนาบแนวนอนแนวรับก็เหมือนกันถอยลงมาแล้วถูกซื้อกลับซื้อกลับในระนาบราคาเดียวกันซ้ำๆกันในอดีตเรียกว่า resistance กับ support area นะครับเราจึงมีการตีเส้น resistance line support line เมื่อวานมีเพื่อนคนหนึ่งถามผมนอกห้องบอกพี่ปุยครับพี่ปุยตีแนวรับแนวต้านเนี่ยพี่ปุยใช้เส้นเดียวหรือพี่ปุยใช้เป็นพื้นที่ผมก็บอกว่าใช้เป็นพื้นที่ครับใช้เป็นพื้นที่บางทีมันไม่ได้ชนราคานี้เป๊ะแล้วถอยนะหรือมันไม่ลงมาราคานี้เป๊ะแล้วถอยมันจะต่างกันสัก4ี่ห้าช่องสองสาช่องก็เป็นไปได้กันในอดีตนะครับดังนั้นบางทีเราต้องมองเป็นแอเรียนะครับเป็นแอเรียไม่ได้มองเป็นเส้นใดเส้นหนึ่งโดยเฉพาะดังนั้นการเบรกเอาตรงลูกศรสีส้มนั่นคือการเบรกเอาแนวต้านนะครับแนวต้านขึ้นไปในภาพนี้คุณจะเห็นว่ามีการชนเส้นบริเวณ resistance อยู่รายจุดจุดที่1จุดที่2บริเวณนี้ก็ใช่ขึ้นมาใกล้ๆบริเวณนี้ก็ใช่ขึ้นมาใกล้ๆเห็นไหมครับดังนั้นแนวราคานี้ที่ผมตีสีน้ำเงินคือราคาสูงที่สุดผมตีเป็นจุด resistance line นะครับถ้าข้ามได้ราคาควรจะไปต่อนะครับถ้าข้ามได้มันควรจะมี information ใหม่ๆมาบอกว่ากิจการกำลังเชนกำลังเปลี่ยน fundamental กำลังจะเกิดการผลประกอบการกลับมาดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วเกิด New Investment หรืออะไรต่างๆที่ทำให้อนาคตผลประกอบการจะดีขึ้นกิจการขยายตัวขึ้นราคาถึงกระชากผ่านแนวราคาที่เป็นแนวต้านที่มันอยู่อย่างนี้มาร่วมหนึ่งปีแล้วไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามครับถ้าเราไม่รู้ฟันดัมเมนทอนนี่เราดูอย่างอื่นประกอบได้ไหมครับจากกราฟครับก็ดูกราฟอย่างเดียวเลยครับมันมีอย่างอื่นบอกสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วมันจะถอยลงมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราดูวอลุ่มหรือว่าวอลุ่มครับวอลุ่มบริเวณที่เกิดแนวต้านหรือแนวรับมักจะมีแท่งราคาที่มีวอลุ่มเยอะๆเพราะผมบอกแล้วว่าการที่ราคาจะเปลี่ยนทิศต้องถูกแรงมากระทําดังนั้นวอลุ่มบริเวณที่เกิดจุดกับตัวจะมีสูงนะครับราคาลงลงแรงจะทำยังไงให้หยุดลงครับต้องซื้อกลับเบรกการลงให้อยู่ดังนั้นวอลุ่มวอลุ่มแท่งนี้สองแท่งเขียวนี้ที่ยกกลับขึ้นมาตรงนี้จะมีวอลุ่มสูงวอลุ่มแท่งแดงที่ลงยาวนี้ก็จะมีวอลุ่มสูงนะครับเพราะถ้าลงแรง
ขายเยอะก็ต้องมีคนซื้อดูปะเพราะนั้นบริเวณที่เกิดอยู่กับตัววอลลุ่มจะเยอะแต่เยอะแท่งไหนก็ไม่รู้แล้วแต่จังหวะนะครับแต่บริเวณนั้นจะมีคุณจะเห็นสังเกตได้นะครับเส้นสีชมพูที่ผมตีเฉียงๆตรงนี้รับไปขึ้นไปอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรครับเทรนด์ไลน์เทรนด์ไลน์นะครับตรงนั้นก็คือการที่ราคาตกเทรนด์ไลน์